हेलो गाइस मैं हूं पंकज और 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम सीरीज कर रहे हैं सेक्शन रहेगा हिस्ट्री इससे पहले हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कर चुके हैं मेन हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है 2 जून 2019 तक जो भी प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का वो हम फोकस कर रहे हैं फर्दर ये बहुत सारे जो स्टेट पी के एग्ज़ाम हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे देखिए मध्य प्रदेश पी के लिए 2019 का हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल करनी है और आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं देखिए पेड ग्रुप में हमारे यू पी और जितने भी स्टेट पी के स्टडी मटेरियल है वीडियोस के फॉर्म में और वॉइस मैसेज के फॉर्म में आपको पूरा स्टडी मटेरियल लेटेस्ट पैटर्न पे मिल जाता है आपको करना क्या है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या टेलीग्राम कीजिए और हमारे डायरेक्ट पेड ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं फर्दर फ्री स्टडी मटेरियल के लिए और जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ये आपको सर्च बॉक्स में भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट फ्रॉम बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है इसकी हिस्ट्री में जानेंगे बार मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब उन्होंने कहा था कि हम सॉल्ट लॉ जो बना है उसको तोड़ेंगे तो ये बार मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पहुंचे कहां से शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से और कहां तक गए थे डांडी में पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को तो फिफ्थ का आंसर होगा सी डायरेक्ट क्या है आंसर सी साबरमती नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक से एसोसिएट है सत्य शोधक सभा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर इसकी बात करें तो सत्य शोधक समाज जो फाउंड किया गया था या फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले कब किया गया था अठारह में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट है द सरबंदी यानी कि कोई टैक्स नहीं देना नो टैक्स कैंपेन ऑफ नाइनटीन वॉज लेड बाई सेवंथ का आंसर है डी वल्लभ भाई पटेल क्या किया गया था कहां शुरू किया गया था ये गुजरात में कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे एट्थ वेज वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मोटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई थी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो एम एन रॉय है 1934 वैसे उसी 1934 के बेसिस पे हम अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं एट्थ का आंसर है ए स्वराज पार्टी 1934 यहां पार्टी की बात की जा रही है नेक्स्ट है नाइन्थ एसरशन दिया गया है रीजन हमें बताना है क्या होगा एसरशन बहुत सिंपल सा है द ब्रिटिश सॉवरिनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया देखिए आज़ाद होने के बाद सिंपल सी बात है ब्रिटिश सॉवरिनिटी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आज़ाद भारत में तो ए ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत हो जाता है तो आंसर हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू आर फिर भी हम पढ़ लेते हैं द ब्रिटिश सॉवरन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बिल्कुल सही है टेंथ हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजे देखिए दादा भाई नौरोजे कहते हैं अगर ड्रेन थ्योरी की बात करें तो जो नेशनल प्रोडक्ट होता है भारत का ड्रेन का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या होता है जो नेशनल प्रोडक्ट हैं भारत के वो खुद भारत के वासी यानी कि भारत के लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं जो पूरा इकोनॉमिक चीज़ है वो कहाँ जा रहा है यूरोप में जा रहा है ब्रिटेन में जा रहा है वो जो हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम खुद कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को बहुत लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला गया तो इसमें से कौन से लीडर ने बिलीव नहीं किया जो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी दी तो टेंथ का आंसर है डी सर सैयद अहमद खान नेक्स्ट है इलेवंथ बी आर अम्बेडकर वॉज सेलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम अगर बी आर अम्बेडकर की मैं बात करूं तो जनरली वो रहने वाले बॉम्बे के थे बट अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करूं तो वो कहां से चुने गए थे इलेक्ट कहां से हुए थे वेस्ट बंगाल आंसर क्या है वेस्ट बंगाल रेसिडेंट कहाँ के थे बॉम्बे बी ओ एम बी ए वाई ट्वेल्थ द एनआरकेल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट नाइनटीन वॉज पॉपुलरली नॉन एज ट्वेल्थ का आंसर है ए रॉलेट एक्ट जो एन आर और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है 1990 उसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं रॉलेट एक्ट में क्या था बिना ट्रायल के आपको क्या कर देंगे 
इम्प्रिजमेंट कर देंगे बिना आपके पास कोर्ट में आपको नहीं लिया जाएगा आपको डायरेक्ट ही जेल में डाल दिया जाएगा तो इसके बेसिस पर पीट्स इंडिया एक्ट सत्रह में आता है इंडिया का आर्म्स एक्ट अठारह में आता है वैसे ही इल्बर्ट बिल जो कि अठारह में आता है इससे पहले पार्ट में इल्बर्ट बिल के बारे में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेवंथ का आंसर है ए ट्वेल्थ का आंसर है मतलब ए रॉल अटैक्ट थर्टीन द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स देखिए इंडिया और ब्रिटिश के पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग होती है 1930 से 1932 के बीच में कहाँ लंदन में तो जनरली इसको क्या बोला जाता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हमें बताना है इसके बेसिस पर कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है सिंपल सी बात है यहाँ से कुछ लीडर जाते हैं और यहाँ से कुछ लीडर जाते हैं ब्रिटिश के कुछ लीडर्स से जो पॉलिटिकल लीडर्स से भारतीय पॉलिटिकल लीडर लंदन में मिलते हैं तो उसी को कॉन्फ्रेंस का नाम बोला गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इसमें से कौन सा सही नहीं है तो थर्टीन का आंसर है डी इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन थ्री सेशन एंड नॉट दैट ऑफ थ्री सेपरेट कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गलत है कभी ये सेशन में हुआ क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना दस से लेकर बारह बजे तक एक बार बातचीत हुई फिर उन्होंने कहा कि लंच कर लेते हैं एक से तीन तक हम बात करेंगे नहीं सेशन सेम नहीं थे ये कॉन्फ्रेंस हर बार अलग अलग 1930 से 1932 के बीच में तीन बार गए अगर इसके बारे में मैं बात करूं और ज़्यादा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट और थर्ड कॉन्फ्रेंस में उनने सेकेंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड नहीं की बाकी ये ऊपर के तीन ऑप्शन जो हैं वो सही हैं ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द टू ऑफ देम कौन सा फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में नेक्स्ट है फोर्टीन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोसाइट सोशलिस्ट पार्टी फैक्चुअल सा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लीडर हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं एसोसिएट हैं फोर्टीन का आंसर है डी आचार्य नरेंद्र देव फिफ्टीन लिस्ट वन दी गई है लिस्ट टू दी गई है बताना है कौन किससे एसोसिएट है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एम के गांधी सुभाष चंद्र बोस और लाजपत राय तो फिफ्टीन का आंसर है डी ये मैच कर लीजिएगा एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है कौन किससे एसोसिएट है यहाँ पर यह बताया जा रहा है सिक्सटीन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के बेसिस पे हमें बताना है कौन सा आंसर सही है पहला ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947 फोर्टी में क्या ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के नहीं इनका नाम है आचार्य जे बी कृपलानी ये भी याद रखना है 1947 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयर हो जाता है जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ही प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या इन्होंने प्रिजाइड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रिजाइड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उसके बाद ही फॉर्म्ड द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन द यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंट तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है ठीक है तो इसका हो जाएगा डी नन इज करेक्ट इसमें से कोई भी सही नहीं है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सेवनटीन वेज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन के प्लान के बेसिस पे कौन सा आंसर सही नहीं है सी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान कभी भी कैबिनेट मिशन में ऐसा नहीं बोला गया कि पार्टीशन की बात नहीं की गई जहां पर हम एक नया देश चाहते थे एक नया देश यानी कि पाकिस्तान चाहते थे तो पाकिस्तान को एक्सेप्टेंस कभी भी कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं आ, था मैंशन ओके एटीनथ ये सेम क्वेश्चन है लिस्ट वन लिस्ट टू कौन किससे एसोसिएट है वो हमें बताना है ज़्यादातर ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पर हम इसको बना सकते हैं आंसर तक पहुंच सकते हैं एटीनथ का आंसर है डी एटीनथ का आंसर क्या है डी फैक्चुअल क्वेश्चन है मिला सकते हैं जैसे अभिनव भारत सोसाइटी वी डी सावारकर ठीक है वैसे ही अंशुलन समिति श्री अरबिंदो घोष हमें दो भी बताया तो हम अपने क्वेश्चन तक क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है लिस्ट वन और लिस्ट टू कौन किससे एसोसिएट है बताना है 1883 में डायरेक्ट है ये फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में 1906 में तो सबको पता है डक्का में मुस्लिम लोग की फाउंडेशन हुई थी तो नाइनटीन का आंसर हो जाएगा सी ए का फोर बी का थ्री सी का टू और डी का वन अगर 1932 की बात करें तो कॉमिनल अवार्ड आते हैं फ्रॉम वाइट हॉल और नाइनटीन में ये हुआ था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस आपको दो भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नॉन कॉपरेशन मोमेंट के बेसिस पे 
दो चीज़ें हैं कभी हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम एक तरह से कॉपरेट नहीं करते हैं सरकार के साथ कि उनकी बस में ना जाना सिविल डिसोबिडेंस में जो सिविलियंस जो कभी कभी लॉ हैं कानून हैं उनको तोड़ना होता है नॉन कॉपरेशन में सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ये जानना है थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिलती है आगे फर्दर मेन्स के बेसिस पर कि किसका वाइड बेस था किस में हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा आए थे वो बाद में आते हैं ठीक है तो बेसिक टर्म से हम समझ सकते हैं तो क्वेश्चन पाते हैं इनमें से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बेसिस पर कौन सा आ, सही है ये हमें बताना है ठीक है पहला है कांग्रेस बिकमिंग ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बेसिस पर कांग्रेस मास मूवमेंट पहली बार हुई गलत हो जाता है दूसरा ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी यस yes. जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो आपको याद होगा कि खिलाफत मूवमेंट भी बहुत चला तो यस सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बहुत ज़्यादा देखी गई तीसरा रिमूवल ऑफ फेयर ऑफ द ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल अब लोगों के मन से डर ख़त्म हो गया कि हमें जेल पे डालेंगे क्योंकि हमारे गांधी जी ने इस तरह इमेज क्रिएट की कि सब लोगों के मन से एक तरह से जेल पर जाने का डर तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था तो सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर वन तो एलिमिनेट हो जाता है ये बचा सेकंड एंड थर्ड क्योंकि फोर्थ को क्यों हमने नहीं लिया क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फैक्चुअल है आंसर रहेगा ट्वेंटी का सी महात्मा गांधी ट्वेंटी सेम लिस्ट वन दी गई है लिस्ट टू दी गई है कौन किससे एसोशिएट है वो हमें बताना है डायरेक्ट आपकी जानकारी के लिए बटलर कमेटी आई थी आ, एक रिलेशन था इंडिया स्टेट और पैरामाउंट पावर के बीच में हर्टॉक कमेटी आई थी ब्रिटिश इंडिया की एजुकेशन के बेसिस पर कि इसका क्या इफेक्ट होगा हंटर कमीशन जलियावाला बाग के बेसिस पर आया था कि जलियावाला बाग मासकेर के लिए हंटर कमीशन लाया गया मुदीमन कमेटी आई थी कि डयार की कि वर्किंग कैसी चल रही है उसको बताने के लिए तो 22 का आंसर हो जाएगा डी तो जो जो मैंने अभी बोले फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे बटलर कमेटी है ये सब मैंने बता दिया है कि ये किस किस के लिए आई थी 23 देखिए 23 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है किसी के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है कोड दिया गया है बताना है ये किसके बारे में बात की जा रही है पहला ए ग्रेजुएट एट एटीन वो ग्रेजुएट कर चुके थे अठारह साल की उम्र में प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक एट ट्वेंटी अपनी 20 साल की उम्र में वो प्रोफेसर और एडिटर बने सुधारक के सेक्रेटरी ऑफ सर्वजानिक सभा एंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई 25 साल में ज़्यादा हम जो मेन इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट 34 फोर इम्पीरियल लेजिस्लेटर बने 36 अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये ये एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 39 अब इससे हमारा आंसर हम तक पहुँच पहुँच सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ए पेट्रॉइट हूम महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है लास्ट की दो लाइन पढ़ने से तो ट्वेंटी थ्री का आंसर हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ज़्यादा हम जाने हैं तो उनका जन्म हुआ था नौ मई अठारह सौ छियासठ को कोटू लुक में महाराष्ट्र में उन्होंने अठारह साल की उम्र अपनी ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की अठारह में फिर उसके बाद उन, जब वो उनचालीस साल के हुए तो प्रेसिडेंट बने उन्नीस में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था बनारस में ये भी याद रखना है आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले आंसर क्या है गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में बात की जा रही है नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है लिस्ट वन है लिस्ट टू है कौन किससे एसोसिएट है हमें ये बताना है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म साइमन कमीशन चौरी चौरा और डांडी मार्च बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आ, ये हो जाएगा आंसर डी आंसर क्या हो जाएगा डी जैसे ए का थ्री है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में क्या किया था कॉमिनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम को क्या दिया था कि आप आपकी जो इलेक्शन होंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही देंगे मतलब कॉमिनल इलेक्टोरेट एक तरह से अलग कम्युनिटी बना दी थी मुस्लिम की तो यहाँ पर सेपरेट चीज़ें देखने को मिलती है फिर साइमन कमीशन बहुत सिंपल है कंट्री वाइज एजुएशन हुआ चौरी चौरा में विड्रॉल ऑफ ए मूवमेंट फिर डांडी मार्च में हुआ इलीगल मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट देखिए सॉल्ट को हमने सिविल डिसोबिडेंस के बेसिस में इलीगली बनाया तो बहुत सिंपल सी बात है ये एसोसिएट किससे हैं वो बताने थे द पूना पैक्ट विच वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी इन नाइनटीन प्रोवाइडेड फॉर पूना पैक्ट होता है ब्रिटिश के बीच में महात्मा गांधी के बीच में उन्नीस में पूना पैक्ट किसके लिए होता 
ठीक है आंसर है डी ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स अब देखिए पूना पैक्ट जनरली साइन हुआ था साइन किया गया था अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ में 1932 में जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि एस सी को भी अलग से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे कि मुस्लिम के लिए अलग उनके लिए अलग मुस्लिम को तो पहले दे दिया गया था बट अब क्या है जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको भी अलग से उनका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे कि आपका इलेक्शन अलग से होंगे आपके लोग आपको ही वेट करेंगे एक तरह से महात्मा गांधी ने कहा ये तो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात हो जाती है कि हर कोई आदमी अब क्या होगा अपने उनके इलेक्टोरेट होंगे तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि हम इनके लिए अलग से रिजर्वेशन ज़्यादा बढ़ा देंगे चाहे वो सेंटर में हो स्टेट में हो और प्रोविंशियल में हो तो यहाँ पर बात होती है जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ा दी गई हरिजन्स के लिए और जॉइंट इलेक्टोरेट होगा मतलब सभी के इलेक्शन साथ होंगे और कुछ सीटें बहुत ज़्यादा रिजर्व की जाएंगी स्टेट में एज वेल एज प्रोविंशियल में यही है पूना पैक्ट ट्वेंटी लिस्ट वन है लिस्ट टू है बताना है कौन किससे एसोसिएट है बहुत सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो 26 का आंसर है बी 26 का आंसर क्या है बी बहुत सिंपल है जैसे ए का है फोर सूरत स्प्लिट कब हुई थी 1907 में बी कॉमनल अवार्ड कब हुए थे 1932 में अभी हमने किया था ये ठीक है सत्ताईस सेम है लिस्ट वन में कुछ दिए गए हैं आर्मरी रेड लिस्ट टू में गए हैं कि कौन कौन उनसे एसोशिएट हैं कौन कौन से लीडर उनसे एसोशिएट हैं तो ट्वेंटी सेवन का आंसर है ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है सी है ए का है थ्री जैसे चीतागोंग रेड है सूर्यसेन देखिए गदर पार्टी आती है तो ये नाम तो आप याद रख लीजिएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी लाला हरदयाल इससे पहले भी कर चुके हैं रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और उसके बाद हम देखते हैं ये जो चीज़ें थी कि रेड होना लाहौरी कौन से परिस्थिति केस एक तरह से ये क्या करिएगा आप क्रोनोलॉजी अपने पेपर में लिख लीजिएगा कि इसके बाद कौन सी रेड हुई और उनके लीडर के नाम अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो स्पेक्ट्रम में तो ये पूरा दिया ही हुआ है आपको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट एम सी स्टेलवार्ड बी एन राव अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अयर व डिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमें बताना है कि कौन किससे एसोशिएट हैं ये कौन सी पार्टी से एसोशिएट हैं 28 का है डी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जनरली सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री के मैं बारे में बताऊं ये पुणे में पुणे महाराष्ट्र में बनी थी कब जून बार उन्नीस में किसके द्वारा बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ठीक है 29. Which one of the following is not a principle of पंचशील बहुत important चीज़ है पंचशील की history बताता हूँ पाँच principle हैं जिससे कि China और India के बीच में एक agreement होता जहाँ पर उस agreement में हम बात करते हैं कि एक दूसरे से कोई existence peacefully रहेंगे हम कोई aggression नहीं दिखाएंगे तो ये उन्नीस सौ चौवन में फॉर्म हुआ पाँच प्रिंसिपल इसके मैं बता दूं तो जनरली ये पाँच प्रिंसिपल किसके लिए थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक बेस बनाते थे तो सिंपल सी बात है नॉन अलाइनमेंट तो इनका प्रिंसिपल नहीं था ठीक है नॉन अलाइनमेंट का बेस बना रहे थे कि किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे जैसे उसमें कोल्ड वार बहुत चल रहा था कि कोई यू एस के साइड चले जा रहा था कोई रशिया के तो इससे क्या हो जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो एग्रीमेंट करते हैं उन्नीस में बोला जाता है पंचशील के पाँच प्रिंसिपल मैं बता दूं आपको ताकि समझ में आए सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देखेंगे और एक दूसरे की सॉवरिनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे म्यूचुअल नॉन एग्रेशन अगेंस्ट एनीवन किसी के अगेंस्ट एग्रेशन नहीं दिखाएंगे नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर जो एक दूसरे हमारे भारत में जो हो रहा है चीन में जो हो रहा है उनके इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे हम ट्रेड ऐसा करेंगे जिससे कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो और पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज द फिस्ट प्रिंसिपल तो नॉन अलाइनमेंट उसका प्रिंसिपल नहीं है बाकी ये तीन हैं थर्टी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट देखिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है तो ये सेम क्रोनोलॉजी है क्रोनोलॉजी वाले अभी तक हम जब तक एनिशियंट हिस्ट्री मेडिबल और मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करते आ रहे हैं क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि बार बार में क्या है तो थर्टी का आंसर है डी पहले आएगा टू फिर आएगा थ्री फिर आएगा वन तिलक होम रूल पता है अप्रैल उन्नीस सौ सोलह में और उसके बाद कर्नगा 
कर्णगढ़ मारू इंसिडेंट हुआ था सितंबर 1914 में वही सिप वाला इंसिडेंट महात्मा गांधी अराइव हुए थे सबको पता है 1915 में तो ये इजी था साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाइकॉटेड बिकॉज साइमन कमीशन आता है भारत में और उसको बाइकॉट किया जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा ऐसा क्यों कारण क्या है सबसे पहले देयर वॉज नो इंडियंस मेंबर इन द कमीशन क्या साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था इस वजह से इट सपोर्टेड द मुस्लिम लोग क्या इसने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड टू स्वराज और देयर वर डिफरेंस अमंग द मेंबर्स अलग अलग मेंबर में डिफरेंस था गलत तो आंसर है इसका ए कोई भी मेंबर जो सात मेंबर साइमन कमीशन थे मैं थे उसमें से कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया साइमन कमीशन क्यों आया था हमारे यहाँ संविधान कैसा होगा भारत में हो रहा तो भारत के लोग तो होने चाहिए तो उस पर कोई भी भारत का इंडिविजुअल नहीं था तो इसलिए इसको बाइकआउट किया गया 32 टू द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम थे वो अट्रैक्ट नहीं हुए क्यों उतना ज़्यादा उन्होंने पार्ट नहीं लिया जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था एग्रेशन वाला मूवमेंट था उस बेसिस पर तो ए है इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन डिफरेंस ऑन टू मुस्लिम एस्पिरेशन या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू एस्पेक्ट तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था आंसर है डी क्योंकि वो हार्पिंग मतलब एक पर्टिकुलर हिंदू टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा पॉलिसी दे रहे थे इसलिए जो भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं हुए तो थर्टी का आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट है थर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज करेक्टराइज बाई मॉन्ट गो एज प्रिवेंटिव मर्डर देखिए इसमें से कौन से इवेंट को प्रिवेंटिव मर्डर बोला जाता है तो थर्टी थ्री का आंसर है बी जब मासिकेयर हुआ था जल्लियावाला बाग में अप्रैल तेर उन्नीस सौ उन्नीस को अमृतसर में तो इसी को प्रिवेंटिव मर्डर बोला जाता है थर्टी फोर वट इज द करेक्ट सिक्वेंस सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है करेक्ट सिक्वेंस क्या है ये पूछा जा रहा है तो आपके लिए अगस्त तो अफर उन्नीस में जो नोट कर रहा है वो नोट भी कर सकता है आई के ट्रायल हुए थे 1945 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग रिवोल्ट 1946 में तो 34 का आंसर है ए क्या है ए 1324 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी को डिफाइन कर रहा है जनरली आप सबको पता है एक्सट्रीमिस्ट नामी से लग रहा है एक्सट्रीमिस्ट तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते होंगे ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भारत की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चल रहा था उसमें एक्सट्रीमिस्ट थे मॉडरेट थे रेवोल्यूशनरी थे हमें आइडियोलॉजी किसकी बतानी है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बतानी है तो सबसे पहला स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल बाई गिविंग दम प्रिफ्रेंस ओवर इम्पोर्टेड कॉमोडिटीज तो क्या ये आइडियोलॉजी थी कि इंडिजीनियस जो आर्टिकल्स हैं या इंजीनियस जो जो भारत में बन रहे हैं उनको ज़्यादा महत्व देना एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड जो दूसरे देश से आ रहे हैं ये तो आइडियोलॉजी नहीं थी सिंपल सी बात है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बी है ऑप्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाई एग्रेसिव मीन्स ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे एग्रेसिव मीन्स से इन प्लेस ऑफ जो मेड्रेट्स थे वो क्या करते थे पिटिशन करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल वे करते थे मतलब एक तरह से वो लेटर दे देते थे बस ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि आप कीजिए तो वो काम दस साल बीस साल तक तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंस थी वो एग्रेसिव तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे बाकी इनको ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी वही चीज लिखी है रॉन्गफुल जो आइडियोलॉजी है कि प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशनल अकॉर्डिंग शिक्षा दिलाने के बेसिस पर नहीं उनका मेन एम तो यही था कि एग्रेशन करके सेल्फ गवर्नमेंट पाना तो आंसर है 35 का बी 36 सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच करता है और बताना है देखिए सिंपल सी बात है सेम कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन की तरह कौन किससे एसोशिएट है थर्टी का आंसर है डी वन टू थ्री वन टू और थ्री ये तीनों ही क्या हैं सही हैं 36 का आंसर क्या हो जाएगा डी 37 सेवन द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन देखिए एक स्टेटमेंट की तरह बात है तो स्टेटमेंट भी आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे कि हर एक चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि हाँ ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किए थे ये किसी ने बोला था ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं तो ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी तो बोला जा रहा है द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइज दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड 
टू ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है किससे एसोसिएट है आंसर है लॉर्ड कर्जन आंसर है बी लॉर्ड कर्जन थर्टी एट हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन छह या सात बार रिपीट हो चुका है बहुत बार रिपीट देखने को मिलता है तो आंसर हो जाएगा बी लाला हरदयाल हिस्ट्री में देखें तो गदर स्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में किसकी लीडरशिप में लाला हरदयाल जी की हेडक्वार्टर आप सबको पता है सैन फ्रांसिस्को 39 लॉर्ड माउंट बैटन केम टू इंडिया एज ए वॉइस रॉय वॉइस रॉय की तरह आए विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू लॉर्ड माउंटेन लॉर्ड माउंट बैटन को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे भारत आने से पहले बी है कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल जितना ज्यादा हो सके कभी भी ब्रिटिश भी नहीं चाहता था कि भारत के पार्टीशन हो जाए तो वैसे ही लॉर्ड माउंट बैटन जो वाइस रॉय की तरह आए थे उनसे भी बोला गया था कि भारत को जितना ज़्यादा यूनाइट हो सके उतना कोशिश करना बट फिर लॉर्ड माउंट बैटन का ये प्लान तो फेल हो गया क्योंकि पार्टीशन हो गया तो उनको उन्होंने बालकन प्लान को फॉलो किया अभी बालकन प्लान क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो थर्टी का आंसर हो जाएगा बी तो उन्होंने वो यूनाइट तो नहीं रह सके बट प्लान बालकन बालकन प्लान उन्होंने किया कि बालकन प्लान इस तरह का था अभी बता दूं थोड़ा सा आइडिया कि स्टेट प्रोविंस को बहुत ज़्यादा ऑटोनोमी देना उनको एक तरह से बंगाल और पंजाब से पूछा जा रहा था कि पार्टीशन के लिए आप वोट कीजिए तो ये प्लान बालकन था फोर्टी है एसरशन दिया गया है रीज़न दिया गया है हमें बताना है कौन सा सही है द खिलाफट मोमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इन टू द फोल्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट यस खिलाफत मूवमेंट ने बहुत सारे अर्बन मुस्लिम को नेशनल मूवमेंट में लेकर आया था खेलीफट को हटा दिया गया था एज जो प्रोमिस किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो कि खेलीफट को रखे रहेंगे खेलीफट को हटा दिया तो मुस्लिम सभी भाई आ चुके थे और नेशनल मूवमेंट से जुड़े यस yes, सही है रीजन देर वॉज ए प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इम्पलिज्म इन बोथ द नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट यस ये भी सही है तो आंसर है ए और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसरशन को 41 वन पार्टीशन ऑफ बंगाल इन नाइनटीन जीरो फाइव ब्रॉड टू एन एंड द मॉडरेट रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट देखिए अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हालांकि मॉडरेट्स का रोल कम हो गया था बट क्या उन्होंने मॉडरेट का रोल खत्म हो चुका था देखिए वर्डिंग में जाना है इंड इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नहीं मॉडरेट्स का रोल हालांकि खत्म हो चुका था मेन स्ट्रीम से बट फिर भी जो मॉडरेट्स थे वो कंटिन्यू कर रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया सभी के वेलफेयर के लिए तो रोल तो ख़त्म नहीं हुआ था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में तो पहला ये गलत हो जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं डी क्योंकि ए फॉल्स होगा तो आर तो ट्रू होगा ही ऐसे क्वेश्चन में सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट सूरत सेशन जो हुआ था स्प्लिट कह सकते हैं जो कि उन्नीस में हुई थी अब जब ये स्प्लिट हुई तो उन्नीस में सबको पता है सेशन हुआ था लखनऊ में और लखनऊ में सेशन होने के कारण ये और ज़्यादा मिल गए फर्दर ठीक है 1907 में टूटे और फिर मिल गए 42 एसर्शन और रीज़न दिया गया है द फर्स्ट एवर बिल्ड टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन इंडिया वाज रिजेक्टेड इन 1911 कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक बिल लाया गया था भारत में उसको रिजेक्ट किया था उन्नीस में गलत है उसको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको रिजेक्ट किया था उन्नीस में देखिए गवर्नमेंट ने रिफ्यूज तो किया था गवर्नमेंट जो कहती थी वो कहती थी कि कंपलसरी एजुकेशन तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बट उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था उस समय की सरकार ने कि हम इलेक्ट्रिसी को कहीं ना कहीं ख़त्म करेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इनक्रेज करेंगे कि आप कंपलसरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको क्या कीजिए इनक्रेज कीजिए तो इसका आंसर है Discontent would have increased if every cultivator could read. Yes, इसका 42 का आंसर है D पहला अगर false हो जाता है तो आंसर हो जाता है D. 43 assertion reason. The Congress rejected the Cripps proposal. क्या कांग्रेस ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट किया बिल्कुल सही है क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल में लिखा था डोमिनाइन स्टेटस बट कांग्रेस क्या चाहती थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक पूर्ण आजादी आप जिसे कह सकते हो तो एसरशन सही है क्रिप्शन मिशन कंजिस्टेड स्लोली ऑफ वाइट्स क्रिप्शन मिशन में वाइट्स थे तो क्या ये इसका रीज़न एसरशन को एक्सप्लेन कर रहा नहीं दोनों अपने में इंडिविजुअल में स्टेटमेंट दोनों सही हैं तो आंसर हो जाएगा इसका बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए 
फोर्टी फोर एसरशन दिया गया है रीजन दिया गया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गांधी स्टॉप्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था गांधी जी ने इसको क्यों रोका आप सबको पता है चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट राज्य था उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्या हुआ लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल को जला दिया था तो इतना वॉयलेंस देख के गांधी जी ने स्टॉप कर दिया तो पहला आंसर सही है एसरशन सही है रीज़न वॉयलेंस एट चौरी चौरा लेड हम टू स्टॉप दिस मोमेंट यस रीज़न तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस रीजन को एसरशन को तो आंसर हो जाएगा ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फोर्टी फाइव वेन द इंडियन मुस्लिम लीग वॉज इंडक्टेड इन टू द इंट्रीम गवर्नमेंट इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स इंट्रीम गवर्नमेंट यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो जैसे कभी सडन किसी की डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो इंट्रीम गवर्नमेंट बनाते हैं इंट्रीम गवर्नमेंट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनती है जब डेजिग्नेट नॉमिनेट करने का टाइम नहीं बनता तो इंडियन मुस्लिम लीग इंडक्टेड थी इंट्रीम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान वॉज अजाइन द पोर्टफोलियो ऑफ मुस्लिम लीग आती है इंट्रीम गवर्नमेंट में तो इसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लियाकत अली को कौन सा पोर्टफोलियो मतलब कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया होम होम डिफेंस फाइनेंस या फॉरेन अफेयर 45 का आंसर है सी कब है सी फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको दिया गया अब इंट्रीम गवर्नमेंट कब बनी थी ये भी हमें याद रखना है दो सेप्टेम्बर उन्नीस सौ सेप्टेम्बर नाइनटीन को फोर्टी का है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1947 में जो पार्टी जो पार्टीशन हो रहा था जो बट रहे थे जो दो दो देश हैं उनको क्या किया क्यों मतलब क्यों एग्री हुए नहीं तो एग्री कोई नहीं होना चाहता था इवन गांधी जी कह रहे थे कि एग्री एग, वो ना हो पार्टीशन ना हो बंटवारा ना हो बट इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो चुका था तो पार्टी पार्टीशन करना पड़ा तो एग्री इसलिए हुए सी दे वॉन्टेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कॉम्यूनल राइट्स देखिए मैं आपको इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि बंटवारे के लिए क्यों एग्री हुए सब लोग गांधी जी देखिए गांधी जी चाहते थे वॉयलेंस ना हो बंटवारे के समय खुशी खुशी देखिए अगर जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ बट एग्री होने में बहुत सारे लोग साइन नहीं कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता है इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा भी तो दे वॉन्टेड टू अवॉइड वो चाहते थे कि लार्ज स्केल कॉम्यूनल राइट्स जो बहुत लोग मारे गए थे इवन जो दूसरे पहले अटैक थे पहला जो इतना वॉयलेंस चलता था उनसे भी ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था पार्टीशन के दौरान पूरी ट्रेन में भर भर के लाशें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी तो इतना ज़्यादा कॉम्यूनल वॉयलेंस राइट्स जो हो रहे थे उसको अवॉइड करने के लिए सब लोग एग्री हुए इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फोर्टी सेवन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी थे ए मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी नॉट ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस अब जब महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं उनको इतना पॉलिटिकल पावर लेने की कोई ग्रेड नहीं थी कि हाँ मेरे को ये होना चाहिए ये होना चाहिए तो सिंपल सी बात है नॉट ए मेम्बर ऑफ द कांग्रेस फोर्टी अभिनव भारत ए सेक्रे ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज की एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी अभिनव भारत ये किसने ऑर्गेनाइज की थी 48 एट का आंसर है बी वी डी सावरकर फोर्टी नाइन द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ऑफ द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वॉज ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आता लोकसभा और राज्यसभा में एक्ट बन के आता एक्ट 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 अब उस एक्ट को कुछ टाइम बाद चेंज भी करना पड़ता है उसमें कुछ अमेंडमेंट भी लाना पड़ता है तो पूछा जा रहा है सबसे छोटा शॉर्ट लिव्ड इसमें से कौन सा एक्ट देखा गया 49 का आंसर है सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये सिर्फ कितने साल तक चला दस साल फिर उसके बाद चेंजेस आए हर एक्ट की मैं इस पान बताऊं तो काउंसिल एक्ट 1861 31 साल इंडियन काउंसिल एक्ट अठारह सौ बयानबे साल इंडियन काउंसिल एक्ट उन्नीस सिर्फ दस साल तो शॉर्ट लिव्ड तो यही हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस साल 50. इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे देखिए ये भी एक तरह से स्टेटमेंट है कि इन्होंने प्रपोजल अपना मे में दिया इट स्टिल वॉन्टेड यूनाइटेड इंडिया ये चाहते थे कि एक एक यूनाइटेड भारत हो कोई पार्टीशन बंटवारा ना हो देयर वॉज टू बी ए फेडरल यूनियन कंपोज ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस ये एव ऑफ कोटेशन किस को रिलेट कर रही है फिफ्टी का आंसर है डी कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन दिल्ली में आ चुका था मार्च में 
बट प्रपोजल है उनका कब आया मई में फिफ्टी वन विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुकड अप ऑन ए वार बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन इसमें से कौन सा भारतीय जो नेशनलिस्ट लीडर थे जब जर्मनी और ब्रिटेन की ये बीच में युद्ध हो रहा था तो एज ए गुड गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी तो उनका मानना था कि हाँ ईश्वर ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है अभी जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रही है तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा वीक है अभी यही समय है कि हम इनका एडवांटेज फ़ायदा ले लें और भारत को आज़ाद करा दें तो सिंपल सी बात है आप डायरेक्ट सोच सकते हैं इनमें से ऐसा कौन से लीडर कर सकते हैं तो फिफ्टी का आंसर है सुभाष चंद्र बोस क्या है सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस एक तरह से उनका मेन यही एम था कि हाँ अभी ब्रिटेन वीक है तो हम क्या कर सकते हैं इमीडिएट क्या कर सकते हैं इनको अटैक कर सकते हैं और अपनी आज़ादी ले सकते हैं 52 टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द कांग्रेस वॉज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इनमें से कौन से कांग्रेस के लीडर टोटली फेवर में थे कैबिनेट मिशन प्लान के फिफ्टी का आंसर है सी सरदार पटेल क्या है सरदार पटेल नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वॉज डिसमिस्ड बाई द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा क्वेश्चन है यू पी एस सी प्रिलियम्स के लिए या यू पी एस सी के लिए जो तैयारी कर रहा है आई एस की तैयारी कर रहा है तो एक बार क्या हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वॉज डिसमिस कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा ब्रिटेन द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज थे तो फिफ्टी थ्री का आंसर है बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हालांकि जो सबसे पहले थे Uh, उनका नाम सत्येंद्र uh, नाथ टैगोर था 1863 में बने पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश ने किसको डिसमिस कर दिया तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में ही क्लियर कर लिया था सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने कब किया था 1863 में ठीक है पहले भारतीय बने इनको तो छोड़ देते हैं बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसमिस कर दिया क्लियर करने के बाद तो इन्होंने किया था एटीन में बट कुछ एज का इशू आ रहा था उसके बेसिस पे इनसे बोला गया कि नहीं आपको आपकी एज के बेसिस पे ये डिस्प्यूट है तो आपको डिसमिस कर दिया जाता है फिर अगेन उन्होंने एटीन दो साल बाद फिर से जो दिया एग्ज़ाम दिया और फिर से एटीन सेवेंटी वन में फिर से उन्होंने क्लियर किया और फिर से किसी रीजन के बेसिस पर उनको हटा दिया गया तो हम कह सकते हैं देखिए एज ना होने कम एज में भी उन्होंने क्रैक किया और दो बार किया 54. The term imperial preference was applied to. Imperial preference किसके लिए apply होता है Generally क्या हुआ था जो भी Britain की colonies हुआ करती थी और उससे related जो nation थे वो free trade agreement के लिए डोमिनाइन और colonies के बीच में हुआ कि एक दूसरे से mutual benefit लेंगे तो ये imperial preference किसके लिए apply होता है 54 फोर का आंसर है ए एक तरह से स्पेशल प्रिवलेज ऑन ब्रिटिश इम्पोर्ट इन इंडिया इसकी बात की जाती है ठीक है इंपीरियल प्रेफरेंस को बाद में कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस भी बोला गया 55 फाइव है एसर्शन दिया गया है रीजन दिया गया है लॉर्ड लिन लिद गो डिस्क्राइब द अगस्त मोमेंट 1942 उससे भी जो 1942 का यानी कि क्विट इंडिया मोमेंट भी आप कह सकते हो वो और ज़्यादा सीरियस दिखाई दिया एज कम्पेयर टू जो अठारह की क्रांति थी ये बिल्कुल सही है रीजन क्या दिया गया है देयर वॉज ए मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन द सर्टेन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा अपसर्ज देखने को मिला तो बहुत आंसर सही है अब देखिए बहुत ज़्यादा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे आज़ादी हमें चाहिए इसकी बात करने लगे एक तरह से उनका मेन एम यही बन गया था कि नेशनल मूवमेंट का जो एजेंट था एजेंडा था कि आज़ादी चाहिए इंडिपेंडेंस चाहिए तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उन्होंने कहा अब तो क्या है अंग्रेजों भारत छोड़ो तो इसलिए लॉर्ड लिन लिदगो ने इसको 1942 के मोमेंट को और ज़्यादा सीरियस मोमेंट बताया गया है एज कम्पेयर टू टू जब सी पी आई म्यूटिनी से किया जाता है 56 सिक्स द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज द सबसे पहले गांधी जी का जो फर्स्ट वेंचर है ऑल इंडिया लेवल पे हाँ ऑल इंडिया लेवल पे क्या हुआ बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि चंपारण मूवमेंट कर देंगे तो जनरली ये तो छोटा था तो आंसर हो जाएगा रोलट सत्याग्रह रोलट सत्याग्रह पहला एक्शन था गांधी जी का ऑल इंडिया लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1919 को किसके बाद जलियावाला बाग मैसाकर के बाद तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होने के कारण उन्होंने वायलेंस जो है मूवमेंट को विड्रॉ करा अठारह अप्रैल उन्नीस को तो बट ऑल इंडिया की जब भी बात आती है तो फर्स्ट वेंचर रोलट सत्याग्रह स्टार्ट होता है 
द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ कांग्रेस पॉलिसी जो प्रे करते थे पिटिशन करते थे अल्टीमेटली उनका खत्म हुआ अब वो ज़्यादा एग्रेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे तो 57 का आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक ठीक है बाल गंगाधर तिलक 58 है लिस्ट वन है लिस्ट टू है कौन किससे एसोशिएट है वो हमें बताना है आंसर है ए फैक्चुअल क्वेश्चन है ए का टू है श्याम श्यामा जी कृष्ण कृष्णा वर्मा है इंडियन सोसाइटी से एसोशिएट हैं मैडम जी भिका जी कामा द तलवार से एनी बेशेंट जो हैं कॉमनवेल्थ से और औरबिंदो घोष हैं बंदे मातरम से 59 इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मद अगेंस्ट द हिंदूज तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड द रिमार्क ऑफ एचिनसन रिलेट तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कोर्ट दिया है ये किससे रिलेटेड है 59 का आंसर है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मोमेंट 1919 और 22 इन दिस इंस्टेंट वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मद अगेंस्ट द हिंदूज ठीक है ज्यादा यूनिटी भी देखने को मिली 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत सारे एक्ट पूछे जाते हैं और इसमें बताया गया है कि कौन सा फीचर नहीं है आंसर है ए डर की एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंस आपको अगर याद होगा तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही हो गया था कि डयार की एट द सेंटर में भी एज वेल एज प्रोविंस में भी डयार की होगी तो फोर्ट सिक्सटी का आंसर है ए ओके आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है प्रलिम्स के क्वेश्चन इससे अगर देखिए आप इसको इसके साथ बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज हैं विजन की इनसाइट की आप वो ले सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो यू में ही नहीं अप्लाई होते हैं वो दूसरे स्टेट पी भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो हम हर एक सेक्शन में चालीस से साठ क्वेश्चन तक कवर करने की कवर करते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए धन्यवाद